Hey guys, how are you? So back again, same thing, same question, uh, but because board ki intensity is more and the pressure is more. So today my little bit of this particular question ki intensity is a little bit less. कि होपफुली न्यूज़ देख लिया होगा और आप लोगों ने पूरे दिन में और न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ लिया होगा यार प्लीज़ ठीक है सो यप एंड एंड द इंटेंसिटी ऑन द क्वेश्चन अराउंड बोर्ड एग्जाम्स की होपफुली बोर्ड की तैयारी बिल्कुल सही जा रही है परफेक्ट जा रही है इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज ऑन अ हायर इंटेंसिटी एंड द प्रेशर प्रेशर ऑन यू गाइज टू रीड द न्यूज़ पेपर एंड वॉच न्यूज़ थोड़ा सा कम इंटेंसिटी ठीक है तो चलो Today being 30th of March, what are the top five current affairs that I have put together for you guys? सीधा उस पर चलते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते ओके सो द फर्स्ट वन इज अबाउट काफ़ी दिनों से मैं आपको वैसे ही बताता जा रहा हूँ कि कार कंपनीज पहले कह रही हैं कि यार चिप माइक्रोचिप की सप्लाई कम होती जा रही है सेमी कंडक्टर सप्लाई कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ विच हमारा हमारी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रही है फिर फ़ोन मैन्युफैक्चरर आ गए और काफ़ी दिनों से बोल नहीं रहे थे फिर मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल ये भी डाला था कि सैमसंग केम आउट एंड सेट की जी प्रोडक्शन बहुत इम्पैक्ट हो रहा है एंड इवेंचुअली इंडिया गवर्नमेंट कब तक दूर रह सकती थी विद इट्स मेक इन इंडिया पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत भारत सरकार कूद गई उसमें और इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है मतलब अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी है बट As per sources, the news is that government of India is planning to invest uh, up to a billion dollar to set up, and it is going to offer it to any company which is planning, which will set up chip manufacturing business in India. पहले भी काफी companies को India government ने बुलाया था, but they came, they did, they weren't very, uh, you know, confident about India and the India's Indian business policy, government support. आते थे देखते थे हाँ ना करके चले जाते थे दे वर एंड वेरी बुलिश बट अब बिकॉज इंडिया हैज नाउ बिकम द सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड गाइज दिस इज समथिंग विच वी शुड बी प्राउड ऑफ एंड ऑल ऑफ यू शुड बी अवेयर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया है विच ऑफर्स अ रेडी कस्टमर बेस टू एनी चिप मैन्युफैक्चरर हु कम्स टू इंडिया प्लस इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें और स्टेबलाइज हो गई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग स्टेबलाइज हो गई है इंडिया सेकंड नंबर पे पहुंच गया है धीरे धीरे लैपटॉप्स और टेलीविजन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में बनने लगे हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कि चीज़ें इंडिया में ही बनाओ बाहर से इम्पोर्ट नहीं करने देंगे सो विद दिस येस इट डज ऑफर अ कस्टमर बेस एंड कंपनीज आर नाउ इवेल्युएटिंग सेटिंग अप फैसिलिटी इन इंडिया द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज पेग्ड एनी वेयर बिटवीन फाइव बिलियन टू सेवन बिलियन डॉलर एक प्लांट सेटअप करने का खर्चा है तो उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन बिलियन डॉलर सपोर्ट दे रही है प्लस कह रही है कि हम टैक्स फ्री इम्पोर्ट्स टैक्स फ्री कर देंगे आपके लिए अगर आपको कोई क्रिटिकल कॉम्पोनेंट चाहिए आपको uh, हम ड्यूटी बेनिफिट्स देंगे तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल डिजाइन टू वो दीज चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेटअप अ प्लांट इन इंडिया ऑन द कॉन्ट्री गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही नहीं कह रही कि आप इंडिया में प्लांट लगाओ गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को कह रही है कि अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर जाके कोई दूसरी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीदना चाहती है गवर्नमेंट विल सपोर्ट दैट इनिशिएटिव ऑल्सो पहले ही हमें पता है कि टाटा एंड अदानी एंड स्टरलाइट These companies own so many assets outside India. Now government is promoting them even further कि जाओ और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खरीदो वो क्रिटिकल है आज की दुनिया में जीने के लिए खाली ऑयल वेल्स खरीदने से या आपके टॉय मैन्युफैक्चर खरीदने से नहीं चलेगा और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को भी खरीदना चालू करो इंडिया के बाहर सो सो दैट्स दैट्स अमेजिंग फॉर इंडिया राइट सो दिस इज द फर्स्ट वन मूविंग ऑन टू द सेकेंड आर्टिकल दट आई पुट टुगेदर सेकेंड इज थोड़े टाइम पहले अनाउंसमेंट आई थी कि डेली गवर्नमेंट अपना बोर्ड सेटअप करेगी विच विल बी सेम एज वॉट वी हैव सी बी एस ई हम आप में से uh, आप में हम में से बहुत सारे लोग सी बी एस ई बैच सी बी एस ई बोर्ड में बोर्ड से पास आउट हैं देन देर इज़ आई सी एस ई देन देर आर दी अदर स्टेट बोर्ड्स इन इंडिया डेली गवर्नमेंट ने भी हाल फिलहाल अनाउंस किया कि वो अपना एक स्टेट बोर्ड बनाएगा सो डेली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि सेटअप होगा उसने काफ़ी uh, उसका जो फ्रेमवर्क मनीष सिसोदिया ने अनाउंस uh, किया था दैट also included including uh, bringing in modern technology in education and as part of that he has announced that artificial intelligence based study techniques will be implemented to ye pehla board hai jisne ye announce kiya hai i am not aware if any other board has uh, announced made a similar announcement nahi to wo bhi news mein kitna zor shor se aa jata so 
डी जो कि जिसकी अनाउंसमेंट हाल फिलहाल आई अब वो सेटअप होगा उसमें पहले से ही बोल दिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी प्राइमरी टू द एंटायर टीचिंग मैकेनिज्म एंड मेथडोलॉजी तो सोचो बस uh, कि पता नहीं शायद थोड़ा टाइम बाद ऐसा होने लगे कि uh, बच्चे कंपीट करने लगे नहीं मेरे को डी में पढ़ना है सी में सी बोर्ड में नहीं पढ़ना है या दूसरे बोर्ड में नहीं पढ़ना आई एम नॉट कॉमेंटिंग आई एम जस्ट सेंग कि क्या चॉइसेस होंगे हमारे पास फ्यूचर में बेसिस कि नहीं मेरे को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वे में पढ़ना है या मेरे को नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम वे में पढ़ना है सो लेट्स सी हाउ इट ऑल टर्न्स आउट बट अ रियल गुड इनिशिएटिव अब दुनिया के बराबर जाने का टाइम आ गया है इंडिया का बहुत ज़रूरी है देन द थर्ड वन थोड़ा सा गाइज आई आल बी वेरी ऑनेस्ट आई बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट टू यू जब आपको मैं पढ़ाता हूँ ना कितनी सारी चीज़ें मुझे खुद सीखने को मिलती हैं और ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये मेरे को इसके बारे में धेला पता था जीरो आई न्यू नथिंग अबाउट दिस टॉपिक टिल द टाइम आई रिसर्च इट टू शेयर विद यू गाइज एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड द मिलिट्री फार्म्स आफ्टर 132 एंड थर्टी टू ईयर्स इंडियन आर्मी हैज़ अनाउंस्ड एंड इनफैक्ट शट इट डाउन उन्होंने अपने सारे मिलिट्री फार्म्स बंद कर दिए विच वो स्प्रेड अक्रॉस ट्वेंटी थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड अक्रॉस वेरियस सिटीज सिटीज की लिस्ट यहाँ पे जो जो थे मैंने ऑलरेडी आर्टिकल में डाल दिया बट वॉट वॉज अ मिलिट्री फार्म मिलिट्री फार्म वॉज सेट अप बाई द ब्रिटिश इंडियन आर्मी टू सप्लाई फ्रेश हाइजीनिक एंड होलसम एंड क्वालिटी मिल्क टू इंडियन आर्मी ट्रूप्स कैन यू इमेजिन मतलब इंडियन आर्मी के पास अपनी गाय होती थी वो डेयरी फार्म चलाते थे और उससे मिल्क सप्लाई होता था आर्मी को दिस वॉज सो मच लाइक ओके वी नेवर न्यू राइट कि हमें ये पता है कि आर्मी मेकेनाइज इन्फेंट्री में और इन सब में खर्चा करती है एंड टेक्नोलॉजी में खर्चा करती है पर वो गाय गाय पालने में भी खर्चा करती थी एनिमल हजबेंड्री में खर्चा करती थी नन ऑफ अस न्यू अबाउट इट मोस्ट ऑफ अस मीन आप में से कुछ को पता होगा सो दैट इट वुड दैट वॉज ऑसम बट मेरे को बिल्कुल नहीं पता था एंड आई थॉट आई मस्ट शेयर इट ऑल विद ऑल ऑफ यू तो अब इंडियन आर्मी ने इनको बंद कर दिया है इन फार्म्स को एंड uh, जितने एम्प्लॉयज थे ऑल द पर्सनल हुर इन्वॉल्व विद द मिलिट्री फार्म उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया गया है ऑल द एनिमल्स हुर इन हु विच वर देयर इन दीज फार्म्स दे हैव बीन डोनेटेड टू वेरियस गोशालाज एंड डेयरी फार्म्स ताकि uh, अच्छा इनिशिएटिव चलता भी रहे और uh, मतलब यू नो दीज एनिमल फाइंड राइट प्लेस राइट शेल्टर एंड इफ दे आर प्रोडक्टिव एनिमल्स देन उनको लोगों को बेनिफिट भी होता रहे और बाकी किसी की जॉब लॉस भी ना हो कुछ ना हो इसलिए बाकी एम्प्लॉयज़ uh, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए गए एंड विद दिस येस इट इज़ द एंड ऑफ द मिलिट्री फार्म अब देखते हैं कि एक आर्मी इस ट्वेंटी थाउजेंड एकर लैंड को जो फ्री हो गया उसको किस तरह से यूज़ करती है राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ And uh, next one is काफ़ी दिनों से हम वहीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ पहले बोला था हमारे श्री हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ही सेड वहीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी देन आर सी भार्गव हुज़ दी एम डी ऑफ मारुति सेड कि क्यों मारुति क्यों डिस्काउंट दे कार कंपनीज क्यों डिस्काउंट दे अगर आप अपनी पुराना खटा पुराने खटारे को स्क्रैप में बेच रहे हो तो उसमें हमारी क्या लाइबिलिटी बनती है डिस्काउंट देने की and uh, then automobile company said that until unless there is any strong push from the government ye successful nahi ho payega to finally uh, government ne draft policy uh, propose kar di hai jisme uh, as per which agar aapki personal vehicle aap scrap kar rahe ho to aapko 25% discount milega in terms of uh, all the motor vehicle the taxes which we pay over and above the ex showroom price ex showroom hota hai jis pe showroom mein gaadi khadi hoti hai uske upar obviously bahut sare taxes hote hain कि रोड टैक्स हो गया आपका रजिस्ट्रेशन टैक्स हो गया फलाना टैक्स धमकाना टैक्स पंद्रह किस्म के टैक्स लग जाते हैं गाड़ी खरीदते टाइम और जो गाड़ी आपकी दस लाख की होगी वो एवेंचुअली तेरह लाख रुपए की आपको लगभग मिलती है रोड पे सो so, हाँ कुछ ऐसे ही बारह से तेरह लाख रुपए की पड़ जाती है सो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड ऑन अ न्यू व्हीकल राइट सो द प्रपोजल इज कि कार कंपनी तो देने से रही डिस्काउंट क्योंकि उसको तो कोई बेनिफिट है नहीं आप जाके पुरानी अपनी पुरानी खटारा फेंक के नहीं खरीद रहे हो तो उसे क्या फ़ायदा है वो तो वैसे ही खरीदोगे उससे पुरानी गाड़ी जब रोड पे नहीं चलना चलाने देगी सरकार तो अब सरकार ने बोला कि ठीक है हम आपको डिस्काउंट देते हैं तो या तो आपकी पर्सनल कार है तो पच्चीस टैक्स रिबेट अगर कमर्शियल व्हीकल है तो पंद्रह टैक्स रिबेट सो दिस इज़ द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर दी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी दैट हैज़ बीन अनाउंसड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब देखते हैं दिस विल कंटिन्यू टू इवॉल्व ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है बिकॉज इसमें अभी काफ़ी सारे चेंजेस होते रहेंगे अभी भी पॉलिसी पूरी तरह स्ट्रक्चर और फाइनलाइज नहीं हुई है 
all righty and uh, again related to the world of vehicles and a little bit of technology also hum kehte hain ki uh, eco friendly and pollution control mein sirf aur sirf cars hi contribute kar sakti hain ya fir uh, you know hum coal coal based electricity use karna band kar dein aur khali uh, nuclear energy pe ya fir solar energy pe chale jaye and that ways we can save the planet no even technology can help save the planet हाउ इट हेल्प से काफ़ी सारे कंपनीज ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे थोड़ा टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल डाला था वेर कोक सेड दैट दे वुड दे हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद पेपर बॉटल्स तो प्लास्टिक बॉटल नहीं यूज़ करोगे तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी प्लास्टिक डिस्पोजेबल भी डिस्पोजल भी नहीं होगा और कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होगा सो इवन मैन्युफैक्चरिंग कैन डू दैट company like coca cola could do it so even in the world of technology also it is possible what google has announced is agar aap niche image dekh rahe ho google has started experimenting with it where google has said as part of its commitment towards a more uh, eco friendly planet uh, towards a more greener planet google ab ek option dega that you can choose a more eco friendly route zaruri nahi hai ki aapko khali shortest route ya fastest route ya route without टोल प्लाजा आप जब गूगल नेविगेट करते हो आप ये देखना उसमें ऑप्शन होते हैं फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट विदाउट टोल प्लाजा नो टोल प्लाजा इंक्लूड टोल प्लाजा इंक्लूड स्टॉप ओवर ऐसे ऑप्शन होते हैं अब एक और ऑप्शन आपको मिलेगा दैट चूज द मोस्ट इको फ्रेंडली रूट अब इको फ्रेंडली रूट माइट भी कि आप अपनी गाड़ी मत यूज़ करो बट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दैट एंड वॉकिंग एंड मेट्रो एंड येस दैट विल बी अनदर ऑल्टरनेट रूट दैट वील हैव द ऑप्शन टू चूज एन ईको फ्रेंडली रूट एंड एंड इट्स एन ऑसम इनिशिएटिव बिकॉज अभी तक ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि आपका नेविगेशन भी वर्ल्ड को बचा सकता है प्लानट को बचा सकता है फ्रॉम कार्बन एमिशंस एंड रिड्यूस आर कार्बन फुटप्रिंट आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करोगे सो यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू सेविंग द प्लानट राइट एंड इट्स एन ऑसम इनिशिएटिव सो गाइज यप दीज वर द फाइव टॉपिक्स दैट आई हैड पुट टुगेदर फॉर यू टूडे आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू प्लीज बेस्ट विशेज विद योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एकदम सर पे है सो बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड एंड Happy studying. I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.